அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ நம்ம பிஜிஎன் பாலிடெக்னிக் இயர் பி எக்ஸாமிட்டில் கண்டினியூட்டி ரிலேட்டில் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த டாபிக் இந்த லெக்சர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபுல்லாகவே கண்டினியூட்டி கண்டினியூட்டி பற்றி ஃபுல் லெக்சர் வியூ கிடைக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு நீங்கள் நிறைய ப்ராப்ளம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுங்கள் நிறைய திங்க் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு என்ன ஐடியா கிடைக்குதுன்றத ஒவ்வொன்றா கலெக்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இது ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் ஓகே இந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா முழுக்க முழுக்க கண்டினியூட்டி பற்றி தான் பேச போகிறோம் ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல நான் இந்த எப்சுலாம் டெல்டா டெஃபினிஷனாக நான் கொண்டு வரல அது ஒரு தனியாக ஒரு லெக்சர் வீடியோ போடுறேன் ஜஸ்ட்டு வந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கண்டினியூஸாக இருக்குது அப்படின்னா சம் ஆஃப் டூ கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் கண்டினியூஸாக இருக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் டூ கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் கண்டினியூஸாக இருக்கும் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் கண்டினியூஸாக இருக்கும் கோஷன் ஆஃப் டூ கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் கண்டினியூஸ் வென் எவர் டினாமினேட்டர் அவே ஃப்ரம் ஜீரோ அதை நாட் ஈக்குவல் ஜீரோவாக இருக்கணும் அண்ட் ஸ்கேலர் மல்டிபிள்ஸ் ஆல்சோ கண்டினியூஸ் ஸோ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு வெல் நோன் ரிசல்ட் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கண்டினியூஸாக இருந்தால் இதெல்லாம் இந்த அல்ஜிபிரிக் ஆப்ரேஷனாக நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சம் டிஃப்ரெண்ட்டு கோஷன்ட்டு ஸ்கேல் அண்ட் மல்டிபிள் ப்ராடக்ட் இதெல்லாம் நான் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஃபைன் இப்போது ஜென்ரலாக கண்டினியூட்டி ஃபங் கண்டினியூட்டிங்க அப்படின்றது ஒரு டெஃபினேஷன் பார்த்துருவோம் நம்ம எலிமெண்ட்ரி கிளாஸஸில் படித்த டெஃபினேஷன் தான் அது என்ன பார்த்துடலாங்களா டெஃபினேஷன் ஸோ இந்த கண்டினியூட்டி நம்ம நிறைய ரிசல்ட்ஸ் கலெக்ட் பண்ண போகிறோம் அது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நீங்கள் நீங்களும் நிறையா ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் ஃபைன் எ ரியல் வேல்யூடு ஃபங்க்ஷன் எ ரியல் வேல்யூடு ஃபங்க்ஷன் எஃப் இஸ் செட் டு பி கண்டினியூஸ் செட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ அப்படின்னா இஃப் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஏ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஏ ஓகே ஸோ இந்த டெஃபினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சின்ன கிளாஸ்லேருந்து நிறையா பார்த்துருப்போம் படிச்சிருப்போம் ஓகே இந்த லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் மீன்ஸ் லெஃப்ட் லிமிட் ரைட் லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் அது ரெண்டு ஈக்குவலாக இருந்தால் போதுமானது ஓகே ஸோ இது உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சது தான் ஒன்றும் கிடையாது இப்போது இந்த ரிசல்ட்டை யூஸ் பண்ணி இந்த டெஃபினேஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டினியூட்டி எப்படி செக் பண்ணுறது ஒரு ஃபங்க்ஷன் எப்படி கண்டினியூ செக் பண்ணலான்றது இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் என்ன அது சப்போஸ் எஃப் ஒன் ஜி கண்டினியூஸ் வச்சுக்கோங்க ஜே டூ கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் ஓகே ஸோ அப்படி இருந்தால் நம்மளுக்கு நாக்கும் எஃப் ப்ளஸ் ஜி கண்டினியூஸாக இருக்கும் எஃப் மைனஸ் ஜி கண்டினியூஸாக இருக்கும் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் கண்டினியூஸாக இருக்கும் ஸ்கேலர் மல்டிபிள்ஸ் ஆல்சோ கண்டினியூஸ் ஃபார் எனி ஆல் ஃபார் பிலாங்ஸ் டு ரியல் ஃபீல்ட் ஆர் ஓகே கோஷன் டாப் டு கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் கண்டினியூஸாக இருந்தால் இந்த ஜி வந்து நாட் ஈக்குவல் ஜீரோவாக இருக்கணும் ஃபார் எனி எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஆர் ஸோ இதெல்லாம் வந்து வெல் நோன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது ஓகே ஃபைன் இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போ என்னன்னா கொஸ்டின் டஸ் த ரெக்ஸிஸ்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் டஸ் த ரெக்ஸிஸ்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் டிஸ்கம்யூனிட்டி இஸ் எக்ஸாக்ட்லி ஒன் எனக்கு ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் பாயிண்ட் ஆஃப் டிஸ்கம்யூனிட்டியாக இருக்கணும் அப்படியே ஃபங்க்ஷன் கொடுக்க முடியுமா அந்த ஆறுலன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ உங்களால் கொடுக்க முடியுமானா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஜஸ்ட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஏ சார் ஏ பிலாங்ஸ் டு ரியல் நம்பர்னு கொடுத்துட்டு போயிடலாம் ஓகேவா ஸோ என்ன டினாமினேட்டர் ஜீரோ பண்ணிங்க ஒரு ஒரு பாயிண்ட் தான் எனக்கு பாயிண்ட் ஆஃப் டிஸ்கண்டியாக இருக்கும் அந்த பாயிண்டில் அன்டிஃபைண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஸோ அதனால் கொடுத்துருவீங்க இதே கொஸ்டின் டஸ் தேர் எக்ஸிஸ்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ஊஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் டிஸ்கண்டியூட்டி இஸ் எக்ஸாக்ட்லி டூ பாயிண்ட்ஸ் இருக்கணும் ஓகே சப்போஸ் அதே போல் டஸ் தேர் எக்ஸிஸ்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ஊஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் டிஸ்கண்டி எக்ஸாக்ட்லி த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் இருக்குமா ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குமா ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் இது போல் கொஸ்டின் கேட்டே போகிறாங்க வச்சுக்கோங்க நீங்கள் அதுக்கெலாம் நீங்கள் கிராஃபிக்கலாக அப்ரோச் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு செம்மையாக ஈஸியாக பிடிச்சிடும் இப்போ எனக்கு என்ன ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டிஸ்கனிட்டி வேணும் கரெக்டாக ஸோ என்ன பண்ண போகிறேன் இதனுடைய ஏ சப்போஸ் என்னுடைய ஏ தான் பாயிண்ட் ஆஃப் டிஸ்கனிட்டி அசியூம் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க இது ஸ
சப்போஸ் உங்களுக்கு டூ பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் டிஸ்கனிட்டி கேட்குறான்னு வச்சுக்கோங்க ஒன்றும் பண்ணுவோம்னா ஜஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஃபங்க்ஷன் மாதிரி பாருங்கள் உங்களுக்கு அழகாக புரியும் இப்போ இதனுடைய ஏ இது என்னுடைய பி ரெண்டு பாயிண்டில் நான் டிஸ்கண்டி கொடுக்கணும் கரெக்டாக இப்போது நல்லா கவனிக்கணும் எனக்கு அட்டு ஏயில் இங்கே வந்துடுச்சு இதுக்கப்புறம் என்னுடைய ஃபங்க்ஷன் வந்து இந்த சைடில் ஃபுல்லாக கண்டினியூஸாக இருக்குது கரெக்டாக ஸோ இந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு ஜம்ப் கொடுத்து நான் இந்த இங்கே இப்படி வச்சுக்கிறேன் என்னுடைய ஃபங்க்ஷனை ஸோ இது வந்து எனக்கு பி பாயிண்டில் ஸோ பி இங்கே இருக்கும் வச்சு ஓகே இது என்னுடைய பி பாயிண்டில் என்னுடைய என் ஏ பாயிண்டில் இந்த பாயிண்டில் ஜம்ப் இங்கே கொடுத்து இந்த ஃபங்க்ஷனை இங்கே கண்டினியூஸாக கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் டிஸ்கன் பண்ணி பாருங்கள் இந்த இந்த ஜம்ப்பு இந்த ஜம்ப்பு ஓகே ஸோ எனக்கு ரெண்டு பாயிண்டில் இந்த பாயிண்ட்லேயும் இந்த பாயிண்ட்லேயும் டிஸ்கனிட்டி கொடுத்து மற்ற இடத்துல ஃபங்க்ஷன் கண்டினியூஸாக வச்சுக்கிட்டேன் இந்த பிக்கப்புறம் இது இமேஜ் ஏக்கப்புறம் இங்கே இமேஜ் இன் பிட்வீன் ஏ என்பியில் இது மட்டும்தான் இமேஜ் ஸோ அட்டு ஏயில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஜம்ப் கொடுத்து அந்த பாயிண்ட் தூக்கி மேலே வச்சுக்கிறேன் அட்டு பியில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஜம்ப் கொடுத்து அந்த பாயிண்ட் தூக்கி மேலே வச்சுக்கிறேன் இதனுடைய எஃப் ஆஃப் பி இதனுடைய எஃப் ஆஃப் ஏ ஓகே ஸோ அதே போல் இப்போ த்ரீ பாயிண்ட் ஆஃப் டிஸ்கவுண்ட் கேட்டால் இதே ஸ்டெப் ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷனை கொஞ்சம் நகர்த்தி த்ரீ பாயிண்ட்ஸுக்கு டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துடலாம் ஸோ அதே போல் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் கவுண்ட் அப் நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸுக்கும் உங்களால் டிஸ்கவுண்ட்டி காட்ட முடியும் ஓகே ஸோ அப்போ கேட்கலாம் டஸ் தேர் எக்ஸிஸ்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் உஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் டிஸ்கவுண்ட்டி எக்ஸாக்ட்லி கவுண்ட் அப் நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் சொல்லி கேட்டாங்கன்னா ஆப்வியஸாக கொடுக்கலாம் ஸோ எக்ஸாக்டாக கிராஃப் வரைஞ்சு காட்டிடலாம் நீங்கள் ஓகே ஸோ இது ரிலேட்டடாக நீங்கள் நிறைய கிராஃப் போட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு கிராஃபிக்கில் ஒரு சில ஐடியா கிடைக்கும் ஓகே ஃபைன் இப்போ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த டெஃபினேஷன் போடுவோம் என்னது ஏ ரியல் வேல்டு ஃபங்க்ஷன் எஃப் இஸ் டு பி கண்டினியூஸ் அட் எக்ஸ் ஈக்வல் ஏன்னா இஃப் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் எஃப் ஆஃப் ஏவாக இருக்கணும் அதாவது ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ அட் அந்த பாயிண்ட்டாக ஈக்குவலுக்காக இருந்துச்சுன்னா இந்த லிமிட் வேல்யூ வந்து ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ அட் த பாயிண்ட் எக்ஸ் ஈக்வல் ஏக்காக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க தட் ஃபங்க்ஷன் இஸ் கால்டு கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் அட் பார்ட்டிகுலர் பாயிண்ட் ஏயில் ஓகே ஃபைன் இப்போ நான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுக்குறேன் சே என்னுடைய எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு சைன் எக்ஸ் பை எக்ஸ் அட் இஃப் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஜீரோ இஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே இப்போ கொஷின் என்ன இஸ் எஃப் கண்டினியூஸ் அட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கேட்குறேன் நீங்கள் என்ன சொல்லுங்கள் இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சுதுப்பா இதில் என்னப்பா இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணலாம் கரெக்டாக நல்லா கவனிக்கணும் அட் ஜீரோவில் இது கண்டினியூஸாக செக் பண்ணணும் அப்படின்னா நடத்தோம் டு வெரிஃபை லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஜீரோ ஒரு தான் நம்ம பார்க்கணும் இல்லைங்களா தானே மீனிங் ஏ அட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏக்கு நான் சொன்னோம் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் எஃப் ஆஃப் ஏ ஒரு தான் பார்க்கணும் அட் எக்ஸ் ஈக்குவல் ஜீரோக்கு லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ ஒரு தான் நம்ம செக் பண்ணால் போதுமானது ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ அட் ஜீரோ என்னது ஜீரோ அப்போ எஃப் ஆஃப் ஜீரோ வந்து ஜீரோ இப்போ லிமிட்டிங் வேல்யூ ஜீரோ வருமா பாருங்கள் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ சைன் எக்ஸ் பை எக்ஸ் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் இப்போ ஜீரோ பை ஜீரோ ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் ஸோ இங்கே அகைன் இங்கே லோபி தாலு ரூல் அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு வேல்யூனா கிடைக்கும் ஒன்னு கிடைக்கும் அப்படின்னா சைன் எக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் போட்டு அதில் வந்து எக்ஸ் ரிமூவ் பண்ணி லிமிட் கொடுக்கும்போது ஒன் வந்துடும் பட் திஸ் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ திஸ் நாட் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஜீரோ ஸோ அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அட் ஆரிஜினல் டிஸ்கனியூட்டி திஸ் நாட் கண்டினியூஸ் ஓகே ஃபைன் அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம் இஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ இஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒன் இஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கொடுக்குறோம் இப்படி ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுக்கலாம்ல தப்பு கிடையாது இல்லை திஸ் இஸ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் கண்டினியூஸ் அட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படியா பாருங்கள் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ என்னுடைய எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன இஸ் நத்திங் பட் டூ கரெக்டாக அட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவில் ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ என்னது ஒன் இதுதான் என்னுடைய எஃப் ஆஃப் ஜீரோ ஸோ இதுலேருந்து நான் தெரியுது நாட் ஈக்குவல்னு தெரிஞ்சு போச்சு ஸோ இது வந்து அட் ஆரிஜினல் இது கண்டினியூஸாக இல்லை புரியுதுங்களா ஸோ இதே போல் இந்த ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம்
ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் இப்போ கண்டினியூஸ் ஆகிட்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவில் புரியுதுங்களா ஸோ நீங்கள் இது போல் நிறைய ப்ராப்ளம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஐடியா கிடைக்கும் ஓகே ஃபைன் இப்போது கொஸ்டின் வரலாம் இப்போ தான் நம்ம கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் என்னென்னா ஓகே டஸ் த ரெக்ஸிஸ்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் டஸ் த ரெக்ஸிஸ்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் which is non constant and not continuous continuous on r not continuous on r not on there exists some point at which f is not continuous avladam தேர் எக்ஸிஸ்ட் நாட் கண்டினியூஸ் ஓன் ஆர்க் பே ஹோல் ஆர்க் பேசும்போது ஓகே தேர் எக்ஸிஸ்ட் அ பாயிண்ட் அட் விச் எஃப் இஸ் நாட் கண்டினியூஸ் அவ்வளோதான் தஸ் தேர் எக்ஸிஸ்ட் அ ஃபங்க்ஷன் விச் இஸ் நான் கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் நாட் கண்டினியூஸ் ஆன் ஆர் பட் தட் ஃபங்க்ஷன் இஸ் பவுண்டட் பட் இட் இஸ் பவுண்டட் அப்படி ஒரு ஃபங்க்ஷன் உங்களால் கொடுக்க முடியுமா ஸோ இது உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டினாக கொடுக்குறேன் இந்த வீடியோ நீங்கள் பொறுமையாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும் okay fine every continuous function is bounded every continuous function is bounded every continuous function is bounded a question abdi irundha and the continuous function evadhu proof kudunga illa na counter example kuduthurunga illa in the function continuous da but still not bounded abdi solunga okay fine adutha question pathina Every bounded function is continuous. Every bounded function is continuous. Continuous. Okay. So, you can answer this. Every continuous function is bounded. Every bounded function is continuous. You can always do one. Check. Question 4. Question 4. does there exist a bounded function does there exist a bounded function which is continuous everywhere in r everywhere in r okay but not in the form of like sin x cos x okay does there exist a bounded function which is continuous everywhere in r but not in the form of sin x cos x so idu ipdi or function ungalala construct panna mudiyuma does there exist dhan kekka ungalala mudinja solunga okay idella ungude question practice question romba idukkellam answer inda video la irukku நீங்கள் பொறுமையாக இந்த வீடியோ ப்ளே பண்ணி பொறுமையாக பாருங்கள் உங்களுக்கு இதுக்கு ஈஸியாக ஆன்சர் கிடைச்சிடும் ஓகே இஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் டிவைட் பை எக்ஸ் இஃப் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே ஒன் பை டூ இஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஈஸியாக கண்டினியூஸ் அட் அட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது ஈஸியாக செக் பண்ணி சொல்லுங்கள் ஓகே உங்களுக்கு இதுவே போதுமானது ஸோ நீங்கள் இதெல்லாம் நிறையா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் ஃபுல் என்டையர் வீடியோ நீங்கள் பொறுமையாக ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு நிறையா கிடைக்கும் நிறைய ஐடியா கிடைக்கும் ஓகே இந்த ப்ராப்ளம் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ வந்து பொறுமையாக ப்ளே பண்ணுங்கள் கண்டினியூட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபுல் ரிவ்யூ உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் ஸோ இந்த அல்ஜிப்டிக் ஆப்ரேஷன்லாம் யூஸ் பண்ணி ஒரு சில சட்டை ரிசல்ட் ஆஃப் கண்டிஸ் ஃபங்க்ஷனை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டிஸ்கனிட்டி பற்றி நிறைய ஃபங்க்ஷனை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுங்க கிராஃபிக்கலாக உங்களுக்கு சூப்பராக ஒரு வியூ கிடைச்சிடும் ஓகே நீங்கள் ஈவன் இதுலேயே நீங்கள் நிறையா கொஸ்டின்ஸை டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக கன்ஸ்ட்ரக் பண்ணலாம் ஸோ லாஸ்ட்டாக பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா எவ்ரி கண்டியூஸ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் பவுண்டட் எவ்ரி பவுண்டட் ஃபங்க்ஷன் இஸ் கண்டினியூஸ் தஸ் தட் இட்ஸ் அ பவுண்டட் ஃபங்க்ஷன் விச் இஸ் கண்டினியூஸ் இன் எவ்ரி ஒன் இன் ஆர் பட் நாட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் சைனீஸ் காசிக் ஸோ அது போல் கொடுக்கலாம் அது போல் நிறைய நீங்கள் திங்க் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக திங்க் பண்ணி ஒரு செட்டை நோட் போட்டு எழுதுங்க கண்டினியூட்டிக்கு மட்டும் இதுவே போதும் கண்டினியூட்டிக்கு உள்ளதான் எப்சிலான் டெல்டாலாம் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணணும்னு அவசிய
அது எதுக்கு அப்ளிகேஷனாக பார்க்க போகிறோம் அவ்வளோதான் ஸோ எப்ளான் எப்ளான் டெல்டான்றது நாங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ ப்ளே பண்ணி கொடுக்குறேன் அது நீங்கள் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ இது போல் நீங்கள் நிறையா ஃபங்க்ஷன் ஒய்ஃபை பண்ணலாம் ஓகே ஃபைன் அடுத்ததாக கண்டினியூட்டி ரிலேட்டடாக நம்ம காம்பாக்ட் செட்லேயோ இல்லை நான் காம்பாக்ட் செட்லேயோ இது டிஃபைன் பண்ணோம்னா என்னென்ன நடக்கும்ன்றத நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம மேக்ஸ் நியூஸ் சிலபஸ் சேனலில் சப